Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute bin ich endlich mal wieder froh, einfach mal das Format Die Decks der Pros weiterzuführen. Es waren ja die Weltmeisterschaften 2024 in Honolulu und deswegen stelle ich euch hier das Weltmeisterdeck vor von Fernando Cifuentes. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, seid mir nicht böse. Aber auf jeden Fall ist es ein Eisendorn E. Ex-Deck. Eisendorn in Ex haben wir so auch hier noch nie vorgestellt, aber das Deck tatsächlich ist, tja, wie könnte man es anders behaupten, stark, denn es hat die Weltmeisterschaft für sich entschieden. Ähm, klar, ich weiß, jetzt die, die die Weltmeisterschaft ein bisschen genauer für, ähm, ja, ein bisschen verfolgt haben, wissen da, dass da so ein bisschen bitterer Beigeschmack ist, möchte ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Eisendorn in Ex, ein 230 KP Elektromonster. Pokémon aus der Zukunft mit der Fähigkeit Initialisierung. Solange dieses Pokémon in der aktiven Position ist, haben Pokémon im Spiel, deine und die deines Gegners, die ein Regelfeld haben, keine Fähigkeiten außer Pokémon aus der Zukunft. Und das ist natürlich, das ist der Clou. In diesem Deck gibt es nur Eisendorn EX. Viermal. Ja, das ist im Deckbau erlaubt. Du darfst viermal das Basis-Pokémon und dann, dann reicht es. Das ist okay. Und das ist das, so ein bisschen das Äquivalent von, der, ähm, von dem Schneegipfelfahrt, den wir letzte Saison hatten. Schneegipfelfahrt gibt es aber nicht mehr, aber es gibt Eisendorne ex Und wir gucken uns noch den Angriff an, der ist auch noch wichtig. Eine Elektro, zwei farblose Voltwirbelsturm, 140 Schaden, verschiebe eine Energie von diesem Pokémon auf einen Pokémon auf, der, auf deiner Bank. Das klingt erstmal nicht so gut, ist aber alles gar nicht so schlimm, denn wir haben viele Karten zum Tauschen. Zum einen haben wir nämlich drei Energiekapseln aus der Zukunft. Das Pokémon aus der Zukunft, an das diese Karte angelegt ist, hat keine Rückzugskosten und die Attacken, die es einsetzt, fügen dem aktiven Pokémon deines Gegners 20 Schadenspunkte mehr zu. Was natürlich cool ist, weil du dann nicht 140, sondern 160 machst, außer... Du legst halt den Doppel-Turbo mit an, dann machst du ja wieder 20 weniger, kommst auf deine 140. Ist aber alles gar nicht schlimm, weil du konntest mit diesem Deck sehr, sehr viele andere Meta-Decks. Du konntest damit das infamomo ex was es momentan gibt. Du konntest ein strahlendes Kwaijutsu, das er nicht ziehen kann. Du konntest ein kravallero ex Du konntest ein lurak ex Ein Taubos ex Ein... Du konntest halt alles das, worauf wo Pokémon drin sind, die eine Fähigkeit haben, die darauf basieren. Rotum V, Luminion V. Es ist einfach nichts möglich. Und das ist halt das, worauf es spielt. Ähm, was natürlich auch, was ich sehr interessant finde, ist, viermal Schmetterhammer ist mit drin. Einfach, um den Gegner in seinem Energiemanagement zu stören und den Pokémon-Fänger, um auch die wichtigen Pokémon nach vorne zu legen. Wir haben tatsächlich hier auch zweimal Akromas drin. Akromas Beharrlichkeit. Durchsuche dein Deck nach einer Steuerungskarte, einer Energiekarte, zeige sie dem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Das ist halt um beson besonders wichtig, weil du sonst nicht so gut an deine Doppelturbo rankommst. Man hat hier zwar noch eine Energielotterie mit drin, aber es ist halt eben auch nur eine und man guckt sich dabei nur die obersten sieben Karten an. Ähm, sonst jede Menge Trainerkarten. Was ich persönlich ja sehr schön finde, ist, dass Giovannis Charisma drin ist. Halt, dass du dem Gegner eine Energie von seinem aktiven Pokémon auf die Hand gibst und du selber nochmal eine Energie anlegen kannst. Das ist als One-Off, finde ich, ziemlich cool. Und ich würde sagen, wir gehen einfach ran und ich behaupte auch, wir wollen mit dem Deck eigentlich Zweiter sein. Na gut, man könnte auch Erster sein. Es hat eigentlich für beide Situationen was Gutes. Wenn du Zweiter bist und als Erster angreifst, dann kannst du halt über technische Maschine Schubenergie, Schubenergie gehen, ne? damit du hier den ersten Angriff machen kannst, um zwei Basisenergiekarten an einem Pokémon auf der Bank anzulegen. Da legst du halt das eben an dein zweites Eisendorne ex an. Oder du fängst halt an und ja, fängst schon mal an mit Energiemanagement. Kann man eben auch machen. Es ist beides mit dem Deck möglich, was es halt eben auch so stark macht. Aber ich glaube, wir gehen einfach in die Matches und dann sieht man es auch. Was auch passieren kann, ist, dass wenn der Gegner unser Pokémon sieht, vielleicht schon vorher aufgibt. Aus dem einfachen Grund, man spielt halt hier eben online, will man seine Zeit ja auch nicht verschwenden. Es sind viele Erwachsene, die dieses Spiel auch spielen. Und äh, manche haben einfach keine Lust auf dieses Matchup, was ich auch verstehen kann. Das heißt, die sehen das und denken sich, oh, nee, keine Lust. Das werden wir sehen. Dann das Schöne aber ist ja, an diesem an diesem Deck, dass du halt ebenso gut wie alles konterst, ne? Hier zum Beispiel. Nein, die Kilias konterst du tatsächlich nicht. Gardevoir ist also tatsächlich ein 
okayes Matchup, weil das Problem ist, sein Gardevoir EX funktioniert nicht. Kilia funktioniert, aber Gardevoir EX, das funktioniert nicht. Das heißt, Energie anlegen einfach so, das wird für ihn sehr, sehr schwer. Und dass wir jetzt Schmetterhammer haben, ist tatsächlich gar nicht so wichtig. Ein Cleafki vorne, das ist auch interessant. Solange dieses Pokémon in der aktiven Position ist, haben Basis-Pokémon im Spiel keine Fähigkeiten außer dreistes Schloss. Das heißt, er negiert meinen tatsächlich. Hm. Das ist natürlich nett. So, wir machen trotzdem mal Schmetterhammer. Erstmal gucken wir, ob das funktioniert. Ja, das heißt, die Energie vom Trassler ist erstmal weg. Dann spielen wir Pepper. Und mit Pepper bräuchten wir Tech-Radar. Und die Schubenergie, damit wir angreifen können. Ähm, ich glaube, das neutralisierende Parfüm brauchen wir gar nicht. Na, höchstens, wenn Mimigma oder so drin ist, ne? Ich meine, können wir mal machen. Wir können ja mal so machen. Holen uns dann schon mal beide Eisendorns. Spielen ein Eisendorn. Und dann technische Maschine Schubenergie. Zack. Und dann greifen wir einfach mit der Schubenergie an und legen schon mal zwei Energien unten an das Eisendorn. Das Schöne ist, die Doppelturbo haben wir auch auf der Hand. Das heißt, nächste Runde können wir auch einfach angreifen. Und ich bin gespannt, was da noch Schönes passiert. Wenn das Klebki vorne liegt, dann kann er auf jeden Fall die Kielias einsetzen. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt geht es auch anscheinend über technische Maschineentwicklung. Achso, die Kielers kann er eh einsetzen, fällt mir auf. Aber er braucht eigentlich das Cleafki, um ähm, sein Gardevoir aktiv zu machen. Ne? Deswegen hat das wohl auch nicht zurückgetauscht. Benesaru ist auch da. Dunkle Energie angelegt. Und das war der Zug. Auch nicht über technische Maschine Entwicklung gegangen. Auch interessant. Ich glaube, das Cleafki will ich ihm gleich weghauen. Ich glaube, das bossen wir weg. Damit das einfach schon mal... Ja, einfach weg ist. Das wollen wir nicht gerne haben. So, dann legen wir die Energie an. Äh, also die Energie muss ja runter, das sagt ja der Angriff. Und im schönsten Fall... Ah, das ist okay. Aber im schönsten Fall... Kommen wir noch an ein paar Trainer-Unterstützerkarten, die wir im Deck haben. Das wäre auch gut. Gardevoir EX. Noch ein Pepper. Mal gucken, was kommt. Dann hat er die technische Maschine Entwicklung abgelegt mit dem Irdengefäß vorhin. Hat er deswegen das Irdengefäß nicht gemacht. Ja. Unfairer Stempel. Der ist natürlich jetzt sehr schön für ihn. Für mich wirklich umso schlimmer. Technische Maschine Entwicklung ist jetzt auch da. Amulett der Tapferkeit. Weiß ich nicht, warum. Vielleicht war jetzt... Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Noch eine Energie, die angelegt wird. Und dann kommt der unfaire Stempel. Aber vielleicht kriegen wir zwei bessere Karten. Gucken wir mal. Na, nicht wirklich. Nicht wirklich. Da hast du ein Kirlea. Und da ist, hat er wirklich mit dem unfairen Stempel zwei Kirdias bekommen. Wow. Wow, das ist natürlich ärgerlich. Hm. Tja. Wir haben natürlich jetzt unser Problem, dass wir nicht genügend Energien haben jetzt. Können ich zurückziehen. Eine Trainer, Unterstützer wäre wichtig. Oder auch eine Energie geht auch. So, und jetzt kommt die Entwicklung. Wahrscheinlich ein Gardevoir. Und ein Kirlia, schätze ich mal. Ja. Da ist es. Da bin ich gespannt, wie er das machen will. Ein Pokémon-Fänger. 
Der bringt uns nur leider nicht viel. Wir können nichts tun. Und das ist leider Zahl. Huh. Ja, dann müssen wir leider den Zug beenden. Das ist natürlich schade, dass wir jetzt hier nicht ordentlich top decken. Wir haben in dem Deck auch... Ja, wir haben noch Drama Judge, noch Professor Research, Chorus haben wir drin, Pepper dreimal. Wie haben viermal ein Pokécom drin. Also eigentlich ist alles drin und ich habe es gerade wieder nur hier pechmäßig halt, muss man sagen. Aber eigentlich ist alles da, damit das genau eben nicht passiert. Aber egal. Er muss ja eh nochmal gucken, was er Schönes machen kann. Er kann mich verwirren, das ist natürlich nervig mit dem Angriff. Aber er zieht zurück anscheinend. So, aber vielleicht merkt er jetzt gerade, dass er mit Gardevoir gar nicht anlegen kann. Noch ein Irdengefäß. Na, mal schauen. Er soll sich auf jeden Fall so ein bisschen durch sein Deck malen. Ich wüsste jetzt nicht. Vielleicht merkt er es jetzt auch gerade. Das Gardevoir. Das ist ja das, was er braucht. Und das ist das, was Eisendorn eben so stark macht. Ne? Du konntest so viel. Und auch eben dieses Gardevoir. Ja, so. Er legt die erste Energie an. Oh, und da ist ein Puck. Jetzt komm. Na wohl, das geht doch. Ähm, wir nehmen mal einen Richter, würde ich sagen. Und schauen einfach mal, was mit einem Richter geht. Ja. Da ist ein Pokémon-Fänger. Das ist natürlich stark. Und ein Nirgendwo-Sauger. Den Nirgendwo-Sauger brauchen wir nicht. Aber... Wir könnten mit dem erstklassigen Fänger könnten wir uns natürlich eine nette Preiskarte holen. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, wir holen uns einfach einen Kiel, ja. Genau. Und dann greifen wir einfach mal an. Besiegen das und eine Energie wird rüber geschoben. Wir haben auch noch einen Befehl vom Boss und vor allem nächste Runde können wir auch einfach so angreifen. Das ist ganz schön. Noch ein Pokémon fängende Doppelturbo haben wir auch noch auf der Hand. Das heißt, wir können jetzt einfach die Doppelturbo anlegen, mit einem Boss wieder was Kleines holen, wenn du so willst. Irgendwas, was ihn nervt, sowas wie Kirlia oder so. Also was ihn nerven würde, wenn wir den holen. Weil diese ganzen Driftlons und Brüllschweif, das bringt eben alles nichts, ne? Boladin. Boladin kann ich nicht nutzen. Oh, er spielt tatsächlich einen Spezialhammer. Aber wahrscheinlich nur einmal. Die meisten Listen haben von dem Spezialhammer nur eine drin. Lege eine Spezialenergie von einem Pokémon des Gegners auf den Ablagestapel. Aber das ist tatsächlich hier gar nicht so schlimm, wie wir merken. Die Mephir 4 vom Boss, würde ich sagen, sparen wir noch uns auf. Tja, das hat sich dann erledigt. Mit der Enigmara, Entschuldigung. Oh, das ist natürlich bitter, was wir da gezogen haben. Aber gut, er muss trotzdem eine Variante finden, mir irgendwie Schaden zu machen, ne? Und noch hat er da keine wirklich gute und wir haben tatsächlich einen Pepper. Und mit dem Pepper kriegen wir ein Irdengefäß, um an unsere Energien ranzukommen. Denn das ist das, was wir brauchen. Ich behaupte auch... Ein neutralisierendes Parfüm können wir ablegen, holen uns zwei Energien und dann gehen wir so und wir legen da auch schon mal die Energiekapsel an und gehen für 160 und haben uns wieder einen Single Prizer geholt. Er kann halt wirklich nichts tun, 
Eisendorn ist, was das angeht, halt sehr fies. Ich meine, was eine Variante wäre, wäre zum Beispiel ähm, So, jetzt funktioniert er nicht und jetzt funktioniert aber sein Gardevoir, weil Flatterhaar drin ist. Das kann ich genau so. Genau. Den besiegen wir zwar gleich, aber er wird natürlich jetzt anfangen, Energie anzulegen und das wird natürlich nervig. Aber das ist es jetzt. Er bräuchte auch einen Tausch, um dann noch anzugreifen. Weil er hat ja schon zurückgezogen. Und jetzt kommt die Psychomarmung. Jetzt kann er anfangen, jetzt kann er anfangen, Schadensmarken zu legen. Interessant, dass er sich dafür entschieden hat. Ich lege zwei Schadensmarken beliebig auf die Punkte auf der Bank deines Gegners. Ja, das ist aber nicht der dickste Angriff. Aber da kommen jetzt, da kommen jetzt die Probleme. Drei Energien hat er noch. Da sind die Pokémon, die jetzt Probleme machen, Leute. Das Brüllschweif und das Driftlorn. Aber er kann ja, wie gesagt, nicht zurückziehen. Und wenn er jetzt nur 90 macht, ist das tatsächlich auch gar nicht so wild. Das stört uns tatsächlich gar nicht so doll. Wie viele Spezialenergien haben wir noch? Da haben wir eigentlich noch alles da. Ich bin gespannt. Er hat auf jeden Fall so gut wie möglich da sein Brüllschweif und sein Driftlon vorbereitet. Aber im Endeffekt alles gar nicht so wild. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich da überhaupt einen Pokémon-Fänger haben will. Weil wir natürlich das Flatterhall loswerden wollen, damit er nicht mehr die Fähigkeit einsetzen kann. Zwei Preiskarten haben wir noch und ein Pokécom gezogen, das ist natürlich auch klasse. Ja, aber jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir es machen. Er hat eine super Angel tatsächlich. Das heißt, er kann an sein Flatterhaar kommen, aber das müsste dann ja auch wieder in der aktiven Position liegen. Und Energien, na gut, hat er drei, aber er kann nicht mehr so viel machen. Das Cleavki ist da, okay. Aber das muss er jetzt erst, auch erstmal ziehen, ne? Na gut, er könnte es auch mit Boladin einfach rausholen dann. Das ist das Flatterhaar. Wie viel Schaden machst du nochmal? Jetzt zieht er wieder zurück. Also sehr wild, oder? Sehr, sehr wild, was hier passiert. Weil warum? Jetzt machst du mir wieder 90 Schaden. Da wäre doch das Driftlon schlimmer gewesen. 6x380, also mit ihm hätte er auf jeden Fall das Eisendorn besiegt. Jetzt fängt er an, das Gardevoir fertig zu machen. Ja, das ist natürlich auch eine Variante. Aber diese Liste spielt übrigens auch dreimal Boss. Dreimal Boss. Und hier liegt sehr viel, was man sehr leicht sich holen kann. Dreimal Befehl vom Boss kann das Ganze hier wirklich ändern. Und da ist eine Enigmara, die natürlich wehtut, muss ich gestehen. Das Schöne ist, wir kriegen eine Energie, ne? Der wird kein Spezialhammer mehr spielen, ne? Wir kriegen mit Akromas Beharrlichkeit eine Energie und eine Stadionkarte. Und dann können wir das Flatterhaar tatsächlich sogar in die verlorene Zone schicken. Wie viel hat er hier noch? Na, guck mal, er kann sogar nicht mal was holen. Das ist doch praktisch. Guck mal, eine Doppelturbo haben wir auch noch. Und wenn jetzt noch der Schmetterhammer funktioniert für das Gardevoir, ne? Dann wäre ich natürlich auch oberglücklich. Jawohl. <lacht> okay. Dann müsste er natürlich trotzdem eine von der Hand anlegen. Vielleicht kriegt das ja hin, aber trotzdem. 
Akromas. Nirgendwo City. Und wir holen uns einfach mal eine normale Energie, würde ich sagen. Und dann können wir ja auch einfach den zurückziehen. Können wir auch machen. Weil warum nicht? Nirgendwo City. Legen hier eine Energie an. Und dann greifen wir an. Lutterhaas besiegt. Und selbst wenn es jetzt schafft, mit dem Gardevoir 190 Schaden zu machen, dann ja, können wir auf jeden Fall auch 140 geben. Triftlon. 6 mal 3 sind 180. Das reicht noch nicht aus. Ne, für, jeden Schadens, für jede Schadensmarke 30 mal Schaden. Das sind 6 Schadensmarken drauf. Eine Schadensmarke ist ja 10 Schadenspunkte. Damit 180 Schaden bis jetzt. Vielleicht hat er aber auch noch einen Amulett der Tapferkeit. Damit könnt ihr auf jeden Fall Drifter noch ein bisschen stärker machen, was man ja normalerweise auch machen will. Man will dieses Amulett der Tapferkeit, was hier dran ist, willst du nicht an Gardevoir. Das willst du an Brüllschweif, das willst du an Driftlorn dran haben. So. Und jetzt kommt das Cliffkey, oder was? Okay. Aber was bringt dir das, mein Freund? Was bringt dir das? Jetzt liegt es vorne. Und jetzt kannst du die psycho machen. Jetzt willst du dich mit angreifen, oder was? Bevor du Schaden zufügst, lege alle Punkte Ausrüstung von Matthias Punkt des Gegners auf seinen Abstand. Okay, du könntest meine Energiekapsel nehmen, aber das ist ja egal. Das stört mich ja nicht. Mit nur noch einer Preiskarte ist es eigentlich nur ein Hinauszögern hier. Mhm. Okay. Genau. Guck mal, das ist doch mal eine, das ist doch mal eine Variante. 190. Oh, und ich ziehe eine Forschung, Leute. Stark. Forschung. Und da haben wir auch Befehl vom Boss, was wir auch theoretisch brauchen. Weil wir greifen jetzt einfach hier mit an. Machen 140. Und schieben die Doppelturbo runter. So. Sein Gardevoir kann nicht liegen bleiben. Er müsste mir schon wieder die Hand mit noch einem Enigmara wegmischen oder so, damit es wieder übel wird. Aber das muss er halt auch erstmal machen. Eisendorn EX. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das die Worlds holt. Wirklich nicht. Ich habe gedacht, Regi Drago macht's. Aber ich bin auch kein Pro-Spieler. Ne? Das sind ja nur die Vermutungen, die ich selber anstelle. So, er legt eine Karte ab, um zwei Karten zu ziehen. Dann hat er auf jeden Fall alles aus seinem Deck, was man ziehen konnte. Was hat er sonst noch so schickes im Ablagestapel? Zwei Psycho-Energien noch. Er könnte sich zwei Preiskarten holen, aber es bringt ihm nichts. Mal gucken, ob noch eine Trainer-Unterstützer-Karte kommt. Wie viel Enigmara hat er denn schon gespielt? Drei hat er gespielt. Ich gehe mal davon aus, dass eine in den Preiskarten ist. So, wie er das so rauszögert. Aber Enigmara hat tatsächlich ganz schön, ganz schön genervt. Aber ja, wenn du ein Deck hast, wo du einfach nur... Wenn du ein Deck hast, wo du einfach nur vier Basis-Pokémon drin hast, hast du natürlich auch noch sehr, sehr viel Platz für andere Trainerkarten. Und besonders auch so wertvolle Trainerunterstützer. Oder viele unterstützende Sachen, wie halt eben auch das Pokécom 3.0. Oder zweimal neutralisierendes Parfüm, ne? Das dann gegen Mimigma zum Beispiel hilft. Bis zum Ende deines Zuges hat das aktive Pokémon des Gegners keine Fähigkeiten. Ne, wenn es also irgendwie solche Sachen sagt wie EX und V machen dem keinen Schaden. Ja gut, dann neutralisieren das Parfüm. So, da kommt noch ein Gardevoir. <lacht> ich weiß nicht, ob er noch einen Tausch hat. Aber selbst das wäre irrelevant. Dann kommt das Gardevoir, er besiegt mein Eisendorn kommt rein, Befehl vom Boss. Außerdem müsste er sich noch irgendwie eine Karte in sein Deck zurückmischen. Weil wenn er einfach abgibt, dann, ja, dann kann ich einfach auch den Zug beenden. Und dann haben wir auch gewonnen. Aber da sieht man mal, mit Kirlia kannst du dich gut aufbauen und damit ist übrigens der Sieg jetzt auch absolut safe. Weil da einfach das kommt. Er hat es auf jeden Fall, er hat es noch cool hin und her gespielt. 
Aber das Ding ist halt, du hast keine, du hast keine Karten mehr im Deck, mein Freund. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihm einfach den Boss zeige. Wir beenden einfach den Zug und gut ist. Guti, dann gehen wir aber in die nächste Runde. Der sieht einfach aus wie ich. Nur ein bisschen sonnengebräunter. Das ist nicht so ein Kellerkind wie ich. Der Christian. Christian, 1982, wenn du das hörst. Du bist ein bisschen braun gebrannter als ich. Mhm. Oder hast einfach generell eine dunklere und Tar. Tar. Warum wird es eigentlich T-A-I-N-T geschrieben, wenn man nur Tar sagt? Ich möchte Erster sein. Ich glaube, es ist trotzdem besser, hier auch Erster zu sein. Weil du halt eben generell sowieso viel auskonterst. So, da ist unser Eisendorn. Wir haben übrigens auch ziemlich viel Glück, muss man sagen, dass wir beim ersten Pull direkt das Eisendorn kriegen. Bei nur viermal Basis-Pokémon. Katapultra. Katapultra ist natürlich nicht so einfacher Gegner, weil Fandra funktioniert und Zatu funktioniert auch. Das heißt, und Katapultra funktioniert sowieso. Das heißt, das könnte sogar tatsächlich äh, ziemlich nervig werden. Aber wir haben auch zweimal Schmetterhammer was auch nerven kann. So. Wir spielen auf jeden Fall eine Energie. Und ich denke, obwohl wir könnten vielleicht auch schon, brauchen wir gegen sein Deck ein neutralisierendes Parfüm? Ich glaube nicht. Ich glaube, gegen sein Deck brauchen wir das nicht. Dann dünnen wir nämlich das Deck ein bisschen aus. Und beenden den Zug. Jetzt kommt erstmal ein Nestball und dann geht's ganz entspannt los bei ihm. Ne? Da ist ein Groldra. Ich glaube, Schmetterhammer wird hier ziemlich, ziemlich wichtig. Aber wir gucken erstmal. Da ist unser nächstes. Vielleicht kommen wir auf das Akromas. Leider nicht. Aber das könnte auch wichtig werden, das Giovannis Charisma. Dann versuchen wir es anders. Ähm, er kann nächste Runde meinen nicht besiegen. Wir können es über Energielotterie probieren. Wir können es probieren über die Energielotterie. Und da ist die Doppelturbo. Das ist nice. Das heißt, wenn wir jetzt auch noch den Pokémon-Fänger kriegen, ne, dann sind wir sowieso in einer schönen Position. Der kriegen wir leider nicht. Aber wir können ja schon mal nerven mit einem Schmetterhammer. Und der funktioniert. Und das ist schon mal sehr wichtig. Und dann nirgendwo City. Und das... Strahlende, wollte ich gerade sagen, kriegen wir nicht besiegt, aber wir haben eine Energiekapsel und die hilft tatsächlich. Also, den werden wir dann doch los und kriegen unsere erste Preiskarte. Und da haben wir wieder ein Poke kommen, was natürlich auch wichtig ist, um vielleicht einen weiteren Pepper zu kriegen für einen, ähm, ja, für einen zum Beispiel Tech-Radar um zweites Eisendorn vorzubereiten. Ich bin noch mal gespannt, wie viel Energie er generell spielen wird. Hyperball. Und natürlich wird es auch fies, dass wir seine Pokémon immer weghauen. So, ein Waldsiegelstein ist weg. Plus eine Superangel. Und da kommt schon mal ein Katapult. Das heißt, er hat einen Sonderbonbon. Er hat einen Sonderbonbon. Hast du auch noch eine Forschung? Oder was hast du auf der Hand? Nein, das war dein Zug. Das ist natürlich dann schon ein bisschen bitter. Wir gucken mal, was wir kriegen können. Forschung ist natürlich auch klasse. Ähm, ich bin am überlegen... Ob wir ihn tatsächlich das Zatu wegbossen. Und ich glaube, das will ich. Weil wenn, also wenn er das nämlich zu einem Zatu macht und dann eine Psycho noch zieht oder so ein Spaß, dann 
ist das nicht cool für uns, weil dann kann er Karten ziehen. Und immer wenn er Karten ziehen kann, erhöht er sich die Chance, dass er damit was Brauchbares anfängt. Pokémon-Fänger haben wir auch noch. Klar kann er uns jetzt 70 Schaden machen oder mit, wenn er eine Neo-Energy hat, ist natürlich auch bitter. Aber da kommt auch eine Enigmara ah, und die hat er getopdeckt. Die Enigmara hat er getopdeckt, Leute. Kreudra. Und eine Feuerenergie. So, und da werden jetzt wieder 70 Schaden gemacht. Ja, da sind sie. Und wir müssen mal gucken, was wir tun. Schmetterhammer. Komm schon, Kopf. Jawohl. Da bin ich auch schon wieder gewillt. Aber wenn der jetzt eine Neo Energy spielt, ist auch doof. Aber die hat er nicht. Er hat keine Neo Energy, Leute. Und dann hauen wir ihm das Zato wieder weg. <lacht> Könnte das Falsche sein, kann das Richtige sein. Da müssen Pepper. Pepper ist jetzt sehr, sehr praktisch. Da kommen wir an den Tech-Radar. Noch ein Nest bei. Jetzt holt er sich sein. Noch ein, noch ein Nato, ne? Oder ich habe ihn beide genommen. Oh, der hat eine Psychoenergie. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Ja, jetzt brauchen wir... So, jetzt brauchen wir so langsam was, ne? Ich glaube, wir gehen für ein Tech-Radar. Weil wir brauchen jetzt unsere Pokémon. Wir brauchen jetzt Pokémon. Tech Radar. Und wir müssen jetzt anfangen, nämlich... Ich meine, wenn er keine Energie hat, ist natürlich perfekt. Wenn er die hat, dann natürlich nicht. Aber wir machen schon mal 120 Schaden. Und schieben eine Doppelturbo rüber. Und dann ist er dran. Hat er eine Feuerenergie, ist die Frage. Wir haben ihm schon relativ viel Feuerenergie abgelegen lassen. Das ist tatsächlich für so ein Deck gar nicht so wenig. Pandra kann ihm natürlich ordentlich helfen. Oh, und noch eine Enigmara. Das ist schon anstrengend. Er hat aber auf jeden Fall keine... Trainer Unterstützer mehr, der spielen kann. Und eine Feuerenergie hat er anscheinend auch nicht gezogen. Frage ist natürlich auch, ob er auch Ursa spielt, um sich die Feuerenergien wieder ranzuholen. Ist eigentlich normal. Aber da ist das Irdengefäß. Ah, no, 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 no. Und da wird noch eine Feuerenergie sein. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Da ist sie. Ich weiß nicht, wie viel Feuer er spielt, aber drei ist dann schon ganz normal. Und es war vielleicht auch gar nicht so schlau, ihm da zwei Eisendorn ex hinzulegen, weil er natürlich jetzt beiden 30 machen wird. Ähm, und das ist natürlich übel. Ja, das war, das war dumm von mir. Ja, das hätte man nicht machen müssen. Das Eisendorn hätte du nicht hinlegen müssen. Ja, Katapultra wird hier tatsächlich dann ein Problem... Ja, es wird ein, wird ein Riesenproblem. Weil ich nicht viel machen kann, außer den Schaden. Und es reicht natürlich bei Weiben nicht, ihn da zu besiegen. Das heißt, ich glaube, auch mit neun Karten ist einfach... Jetzt so viel Aufbau da. Jetzt wird er ja wahrscheinlich gleich ein zweites Katapultra haben. Dass ich das nicht mehr gewinnen kann. 
Könnte vielleicht noch mit einem Pokémon-Fänger Deckout-Variante gehen, aber die ist auch, das ist auch nicht die feine englische. Mal gucken, was er macht. Natürlich auch die Frage, wie viel Feuerenergien er generell hat. Weil, wenn er jetzt den besiegt und ich dann seinen Katapultra dafür besiege, müsste er ja trotzdem noch eine Feuerenergie an dem Katapultra unten anlegen. <lacht> okay, er hat also schon alles da. Großartig. Die Psychoenergie hat er sich vorhin ja schon rausgesucht. Das haben wir ja auch schon gesehen. Das heißt, er hat alles. Und jetzt verliere ich ausgerechnet mit Eisendorn gegen Katapultra. Aber das Schöne ist, ähm, ich mag ja Katapultra sehr. Und da sieht man auch, also egal, mit welchem Deck man spielt, es gibt kein Deck mit einer hundertprozentigen Winrate. Das existiert einfach nicht, ne? Da kann man machen, was man will. Wir müssten mal gucken, ich, was, was würde uns jetzt helfen? Ein Richter würde uns vielleicht helfen, sodass wir an neue Handkarten kommen und seine wegmischen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ja, aber das haben wir nicht. Das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre Stallen. Genau, das machen wir jetzt. Ach Quatsch, brauchen wir ja gar nicht. Weil er hat eine Psychoenergie auf der Hand. Also es ist irrelevant. Er hat eine Psychoenergie auf der Hand und dadurch ist es eh vorbei. Ähm, weil wir ja... Natürlich witzig, dass ich jetzt wieder das Katapultra da nehme. Ähm... Ja, er hat eine Psychoenergie auf der Hand. Schade, es ist quasi dann wirklich 2 zu 1. Also in den Preiskarten hat es dann nur eine gefehlt. Der Richter, der wäre wichtig gewesen. Äh, aber wir gehen natürlich noch in der dritte Runde. Trotzdem, knappes Match. Aber da sieht man mal, Katapultra ist tatsächlich ein schlechtes Matchup für Eisendorn. Aber Katapultra wurde ja auch bei den Worlds nicht viel gespielt. Also, ja. Hat man ja auch gesehen. Ich glaube, Katapultra ist in der Liste, glaube ich, nicht weit oben. Wir können ja mal gucken. Ja. Das erste Katapultra, was ich sehe. Ich muss weit scrollen. Existiert nicht. Katapultra wurde einfach nicht gespielt. Lugia, Lurak, Eisendorn, Miraidon, Regidrago. Unter den Top 127 ist kein einziges Katapultra-Deck. So, mein Gegner darf entscheiden, wer anfängt. Und... Ja. Irgendwie trotzdem auch cool zu wissen, dass selbst bei einem schlechten Matchup man mir quasi nur eine Preiskarte gefehlt, gefehlt hat. Und ich bin, ich bin Erster. Das heißt, er hat ein Deck, mit dem er angreifen will. Das heißt, das könnte sowas wie Donnersiche sein, gegen das wir jetzt spielen. Ne? So, er hat auf jeden Fall jetzt was. Ich noch nicht. Ne, er spielt auch. Er spielt das gleiche. Wir haben eine... Ne, wir haben kein Mirror Match. Nebelschleier, Geschenk, Luxtra. Ne, ist doch kein, ist doch kein gleiches. Ich dachte, es ist ein, auch ein Eisendorn. So, aber jetzt haben wir tatsächlich welche, die wir auch ruhig beide spielen können. Einen Richter haben wir auch. Ich finde es sowieso so interessant, dass Richter einfach so stark in diesem, in diesem Matchup ist. Und wissen wir, was ein bisschen schade ist, dass wir keine einzige Energie haben. Das ist echt schade. Keine Energie. Da kommt eine Therapieenergie ran. Damit schläft er dann nicht und kann einfach munter für 180 angreifen. Mmh, das, ist ja, das ist ja ungünstig. Und ein Kopf, das heißt ein Entwicklungs-Pokémon. Bei dem ergreifenden Aroma ein Bidifas. Ich glaube, da klingt ja sowas wie ein Richter schon eigentlich ziemlich gut was wir gehen könnten. Ich meine, bei 10 Handkarten... Obwohl, ja, doch. Wir haben eine Energie. 
Die Energiekapsel. Ich gehe in den Richter. Wer, wer zehn Handkarten hat, da will ich nur noch vier sehen. Ja, das ist natürlich auch interessant. Hm. Ich hoffe mal darauf, dass er jetzt keine Doppelturbo hat und nicht 160 Schaden drücken kann. Mal gucken. Aber schon ein gutes Gefühl, ne? Von 10 Kanten. Na, okay, siehst du. Das ist auch die Trainerunterstützer, die er dann schon gespielt hat. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Jetzt müssen wir bloß hoffen, dass er nicht was ganz Großartiges zieht. Wir haben Akumas Beharrlichkeit. Damit kommen wir an eine Doppel-Turbo. Das ist ziemlich cool. Können eigentlich Schaden machen. Frage ist aber trotzdem, ob wir dann lieber trotzdem abwarten. Geschenkenergie. Mesalona City und ein Nestball. Bidifas. Ah, okay, mit Mesalona City will er natürlich an den Bidifas ran, ne? An die Entwicklung. Ist aber die Frage, ob er Kopf kriegt. Er kriegt Kopf. Und damit müssen wir ihm eigentlich die Hand wieder wegmischen. Ne, er hat sich einen Luxtra geholt, dann hat er ja beides. Dann hat er einen Bidifas auf der Hand. Könnten wir bitte mit Schmetterlhammer ein Okay kriegen? Ach, schade. Schade. Aber dann spiele ich eine Energie und spiele einen Richter. Das müssen wir ihm wegmischen. Ich weiß, ich hätte auch das Akromas spielen können, ne? Aber... Aber das wollte ich nicht. Die Chancen stehen sehr hoch, dass er jetzt Schaden macht. Wir tauschen lieber. Chancen stehen sehr, sehr gut, dass jetzt hier Schaden kommt. Und dann gehe ich lieber mit Pepper Irdengefäß und noch eine Zukunftskapsel. Und dann... Ja, okay. So kommst du natürlich auch an deinen Bedifas. Ja, der Schaden wird jetzt kommen. Aber das Schöne ist, dass wir dann trotzdem nächste Runde das Relaxo mit für 160 besiegen können. Außer er hat sowas wie ein Tapferkeitsamulett. Jetzt geht er tatsächlich über eine Doppeltobe, dann kriegen wir natürlich weniger Schaden. Das ist cool, aber jetzt nicht total gut oder schlimm für uns, wie auch immer. Wir haben sogar ein Irdengefäß. Oh, das ist natürlich cool, dann können wir mit Pepper sogar was anderes holen. Wiederzahl. Das könnten wir dann mit Pepper holen, Leute. Irgendefäß bei Doppelturbo-Forschung. Also wir brauchen auf jeden Fall... Wir könnten auch sowas Fieses wie ein... Ja, ein Prime Catcher will ich eigentlich nicht weglegen. Ich glaube, dann will ich lieber sowas wie ein Schmetterhammer. Wirklich, um ihn einfach zu stören. Und dann tun wir es einfach und legen tatsächlich eine Doppelturbo ab. Das tun wir tatsächlich. Aber dann können wir jetzt hier die Energie anlegen. Da die Energiekapsel aus der Zukunft. Ziehen zurück, kostenlos und können für 160 das Relaxo besiegen. Und dann muss er natürlich erstmal was tun. Karten hat er auf jeden Fall gezogen. Dass ich jetzt ausgerechnet gegen Decks spiele, die jetzt natürlich nicht so Standard sind, wo jetzt die Fähigkeit kommt. Ich meine, gut, ich habe hier ein Lugia gesehen, ne? Eigentlich ist es ein Lugia-Deck mit Laxo anscheinend in Kombination. Und da ist ein Lugia. Das schreit natürlich eigentlich schon nach Pokémon-Fänger. Aber da ist ein Enigmara. Das passiert ganz schön oft gegen uns gerade heute. 
Aber die Hand ist auch wieder okayisch. Wir haben den Tekra da. Pokémon-Fänger haben wir eigentlich auch. Und er kriegt auch hier stets und ständig die Karten, die er braucht. Das ist natürlich auch nett. Aber was holt er sich? Wieder ein Luxtra. Wahrscheinlich muss das Luxtra eigentlich ein Ablage stapeln, ne? Hm? Was? Einmal wenn deines Zuges, wenn das Punkt auf deiner Hand ist, umso mehr verbleiben den Preiskasten als Gegner. Ach so. Ja, okay. Kannst du einfach so ein Single Prize, äh, ja, einfach mal so ein Phase 2 Single Prize hinlegen. So, da kommt ein Entwicklungs-Pokémon. Das ist natürlich auch nett. Das heißt, du kriegst wieder dein Lu. Hier, Fauster. Bin ich gespannt, was jetzt kommt. Hi, Opterix. Hm. Wild. Wilde Hand auf jeden Fall. Hm, da bin ich eigentlich schon fast gewillt. Also auf jeden Fall erstmal Mesalona City. Cool ist, dass wir eine nirgendwo City gezogen haben. Ich meine, was mich stört, ist das BD fast da hinten, ne? Könnt ihr ja mal probieren, ob wir das kriegen. Schade. Dann aber auf jeden Fall nirgendwo City. Jetzt ist die Frage, was holen wir uns mit Pepper? Ich glaube, die Schubenergie, weil die können wir auf jeden Fall loswerden. Wir könnten auch zurückziehen, Prime Catcher und uns dann das Bedifas holen. Ja, auch eine Variante, ne? Dann ist auf jeden Fall das Bedifas weg. Aber ist das überhaupt so schlimm, ist ja die Frage. Aber ich glaube ja, ich möchte das, ich glaube, ich möchte das probieren. Und vor allem will ich auch nochmal einen Tech-Radar. Schubenergie weglegen. Und uns beide Eisendorn holen. Eins möchte ich auch spielen. Dann ziehen wir kostenlos zurück. Legen an ihm unten Energie an und spielen den Prime Catcher, Erstklassigen Fänger, erholen uns das Bedifas, legen Eisendorn rein und dann gehen wir für 160 und das Bedifas verschwindet. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ja ich glaube ich gehe so. Ich glaube so ist das okay. Eine Doppeltube haben wir abgelegt, das noch nirgendwo sauge, da bringt das leider nicht so viel. Das Luxtra macht ja auch erstmal keinen Schaden und Lugia Fausta kann er nicht einsetzen. Die Wandelenergie hingegen schon. Die nervt. Die Wandelenergie. Oh, und er kriegt damit sogar jemanden. Uff, Leute. Das ist natürlich bitter, dass er so leicht einen Two-Prizer bekommen hat. Und wir müssen jetzt natürlich an der Energie rankommen. Okay. Mit dem Poco kommen gar nichts gezogen. Auch nicht schlecht, ne? Aber dass wir trotzdem eine Energie haben, ist natürlich sehr schön. Und dann ist er nämlich auch weg. Und dann sind wir wieder eine Preiskarte weiter. Trotzdem, wenn er noch eine Wandelenergie hat für das Laxo, wird das natürlich nervig, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber wir sind das Bedifas auch losgeworden. Also er kann nicht neu ziehen. Okay. Dann eine Forschung und dann eine... Okay. Eine wilde Liste mit Führung des Entdeckers. Das, also das ist wirklich eine wilde Liste, ne? Da kannst du... Da siehst du wirklich überhaupt nicht durch, was jetzt als nächstes passiert. Das ist so ein Lugia-Deck, was ich wahrscheinlich an mehrere Situationen anpassen will. Ne? Wurde das im Tournament auch so gespielt bei den Worlds? Wollen wir mal gucken. Da ist ein Lugia zum Beispiel von Rahul. Aber Rahul ist Chinchino gegangen. Und auch ziemlich strong mit Platz 
Platz 9. Good job, Rahul, my buddy. Aber wisst ihr, was nicht so strong ist? Dass wir einen Schmetterhammer ziehen und Zahlen machen. Das ist nicht so strong, Leute. Aber diese ganzen Enigmaras und so, die immer reinkommen, die tun auch einfach wirklich weh. Aber deswegen spielt man ja auch so viel ähm, Pokécom hier, ne? Und andere Trainerunterstützerkarten. Ein Münzwurf. Da kommt ein Kopf. Das heißt, wieder mal ein Entwicklungs-Pokémon. Natürlich. Das kriegt man. Aber das Schöne ist, der V-Stern ist nicht aktiv. Das heißt, er kann auch diese Runde keinen Schaden machen. Weil er ja nicht zwei Energien pro Runde anlegen kann. Und die Wandelenergie bringt nichts an ein Luja Fauster Pokémon. Aber er merkt, glaube ich, gerade, dass die Fauster Fähigkeit nicht geht gegen Eisendorn. Ich glaube, das hat er jetzt gemerkt. Da ändert auch Befehl vom Boss nichts. Das ändert auch nichts. Da ist ja ein neues Eisendorn drin. Und das tut natürlich weh. Und das sah aus wie so ein Frustbefehl vom Boss, ne? Na gut, wenn der mich stört, dann halt Befehl vom Boss. Aber ja, das bringt leider nichts. Interessant. Doppelturbo an das Relaxo dahinter. Ich glaube, die Enigmara tut mir tatsächlich ziemlich gut. Ich glaube, die nutzen wir. Besonders, weil er ja auch sechs Karten hat. Dann nur an vier. Und natürlich ist das hier auch wunderbar. Machen wir uns nichts vor. Ach du meine Güte. Wir haben sogar... ja, Wir haben sogar gegen Lugia Vorteil, weil er Schwäche hat. Oh, ist das bitter. Oh, das ist natürlich doppelt bitter für den Lugia-Spieler. Ähm, ja. Da bleibt einem nichts anderes zu sagen. Das ist natürlich wirklich doppelt bitter. Und dann ist da noch ein Pokécom und ein Pepper. Das ist natürlich auch schön. Eine Preiskarte noch. Da bin ich gespannt, wie er das machen will. Therapieenergie. Er kommt auf jeden Fall an den Schaden. Das dumpfe Geschnarche kommt einmal durch. Aber damit ist das Match auch vorbei. Die Deckliste vom guten Fernando ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung drin. Guckt gerne rein, testet es aus. Eisendorn EX ist einfach super strong und auch gegen andere, gegen einfach super viele Matchups einfach stark. Wie gesagt, ihr verhindert Lurak, ihr verhindert Taubos, ihr verhindert Regi Drago, ihr verhindert Miraidon. Donnersichel verhindert ihr nicht direkt Donnersichel EX, aber ihr verhindert viele unterstützende Pokémon für Donnersichel. Sowas wie Infamomo, das strahlende Kwaijutsu. Ähm, ihr bei Furienblitz verhindert ihr das türkisgrüne Ogaporn. Es ist wirklich, wirklich stark. Aber es ist nicht umsonst das Weltmeisterdeck. Ich bedanke mich, wünsche noch einen schönen Tag und freue mich über jeden netten Kommentar. Also, ciao, ciao.